Buongiorno, sono padre Aurelio, carmelitano, missionario in Centrafrica da una trentina d'anni e qui in Centrafrica a Bauro noi carmelitani abbiamo la scuola meccanica sostenuta dalla Fondazione Mamo. Bauro è una piccola città a 400 km dalla capitale sulla strada che collega appunto la capitale con la frontiera con il Camerun ed è l'unica via di accesso per tutto quello che si, o tutto quello quel poco che si può comprare e trovare qui nel paese. E questa è la chiesa che è stata costruita negli anni 70 con illustrazioni dipinti fatti qui da un missionario francese che cercano di illustrare, di leggere in chiave africana i Vangeli. Il progetto adotta un insegnante molto importante per la nostra scuola meccanica qui di Bauro. Gli alunni sono molti, quest'anno abbiamo appena iniziato con due classi di 31 e 26 alunni, fanno 57 alunni in tutto e come avete visto le condizioni delle strade e delle macchine sono eh, piuttosto disastrate, quindi è importante che gli alunni ricevano una buona formazione teorica e pratica. Abbiamo anche potuto arricchire un pochino il gli utensili per la scuola in modo che i ragazzi possano usare e imparare bene. La fondazione è successa un pochino per caso, eh, comunque tramite amici e persone comunque belle, interessate a quello che a quelli che sono i bisogni, le necessità un po' in tutto il mondo. È eh, bello questo allargarsi al di là dei propri confini, pur continuando a credere in, che, in quelli che sono alcuni elementi forti come l'educazione, la formazione, il lavoro ben fatto. Il scopo della scuola è quello di offrire a ragazzi ed eventualmente ragazze la possibilità di crearsi un lavoro, una possibilità di, eh, fare, di riuscire a fare qualcosa nella propria vita. Molti ragazzi arrivano qui, hanno già fatto un po' di studi, noi richiediamo un livello medio, quindi un secondo, oltre il secondo anno della scuola media, proprio perché facendo la parte pratica possano comunque sviluppare la voglia di studiare e di formarsi. Molti di questi ragazzi eh, vengono qui perché sono stati mandati da istituzioni, da case religiose o da missioni o da altri, o da altri partner e hanno già magari un'esperienza molto pratica e a cui la formazione teorica e il lavoro pratico con un meccanico esperto permette di eh, avere una formazione abbastanza completa e di finire i due anni di studio con un diploma ma soprattutto con una buona esperienza. I ragazzi sono tra i 17 e i 25 anni, qualcuno anche di più, e vengono un po' da tutto il paese. Abbiamo appena fatto i test di ammissione, ne abbiamo fatti due perché le richieste erano molte, e quest'anno avremmo eh, più, più allievi di quello che normalmente prendiamo, e saranno più di 30, ma dato che li dividiamo in due gruppi, quindi mentre un gruppo fa la parte teorica, l'altro fa la parte pratica, eh, potranno così avere più ragazzi potranno avere la possibilità di accedere a questa formazione. I corsi durano due anni e c'è una parte pratica e una parte teorica ehm, abbastanza equilibrata in modo da poter dare ai ragazzi la possibilità di conoscere e poi anche di formarsi in futuro eh, con la parte teorica e la parte pratica invece è più ehm, manuale quindi 
con le varie mansioni che possono imparare, quindi le riparazioni, lo studio dei motori, dell'impianto frenante, eccetera, tenendo conto che qua siamo ancora in una, in una manualità molto sviluppata. Questo è l'atelier dove ci sono le, alcuni, alcune macchine che vengono usate pronto, appunto per montare e smontare, motori che servono per imparare a capire come funziona e un domani essere in grado di riparare. Eh, oltre bisogna notare appunto che qui eh, c'è ancora molto molto manualità, eh, macchine elettriche sono ancora di là da venire e anche i mezzi di diagnostica eccetera sono ancora piuttosto rudimentali. Alla fine del secondo anno di scuola c'è la possibilità eh, per eh, gli alunni che lo, lo desiderano di fare la patente, quindi dopo alla fine della scuola c'è ancora un mese di formazione, anche qui teoria e pratica, per imparare a, per prendere la patente. Quest'anno eh, erano 14, 15 candidati e tutti i 15 sono stati promossi. Missionari, l'educazione è un fa parte un po' del DNA, leggendo anche gli antichi diari dei, primi, dei primissimi tempi, anche qui in Centrafrica i missionari sono arrivati nel 1894, la prima cosa che hanno fatto è stata di liberare i bambini che venivano razziati nei villaggi e di, e di fare delle scuole, quindi anche in questo continuiamo, abbiamo varie scuole qui, nelle varie eh, missioni per cui eh, vediamo e, e speriamo di poter allargare la collaborazione.